ഒരു പേഴ്സ് വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിലുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കും അസലാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ അമ്മാബാദ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വസുറിയാത്തിന കുറത്ത അയുനിൻ മുജ്അൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വാക്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി ഹിക്കമയ്യ അതിൻ്റെ എല്ലാമായ പെൺമള ഉസ്താദവർകളെ കൂറ്റമ്പാറ ദാരി ദാരിമി ഉസ്താദ അടക്കമുള്ള അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഹദി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാക്കവി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത സംഘടന സാരഥികളെ സ്ഥാപന മേധാവികളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൊക്കെ അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ ഹിക്കമയ്യ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയാണ് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടന്നത് വിനീതനായി ഞാനും ഇന്നലത്തെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വന്യരായ പൊന്മള ഉസ്താദുമായുള്ള സ്ഥാപനവുമായുള്ള ബന്ധം അത് പരിഗണിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സമ്മേളന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥാവ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചത് ഏതായിരുന്നാലും വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അല്ലേ നടക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി കോൺഫറൻസ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ലഭിച്ചത് നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെക്കുറിച്ച് നന്നായി ബോധമുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും പിന്തുണ പിന്നിടുമ്പോഴും സാംസ്കാരിക ധാർമ്മിക സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള യുവ സമൂഹം വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വഴി തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ കലയാലയങ്ങളിൽ ലഹരി സാധനങ്ങൾ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അതിനവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നാം പത്രങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉയരേണ്ടുന്ന വളരേണ്ടുന്ന അല്ല നാളെയുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ മൂല്യങ്ങൾ പൂർണമായും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം ഈ നിലയിൽ പോരായ്മകളുമായി വേണ്ടാത്തരകളുമായി 
ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ഭയാശങ്ക നമ്മെയൊക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാവി ലക്ഷ്യം വെച്ച സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ ഉലമ അഥവാ യഥാർത്ഥ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള കരുത്തുള്ള ശേഷിയുള്ള പണ്ഡിത സഭ ആ മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭ ഈ വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു മാതൃക ഉണ്ടാകണമെന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾക്ക് രൂപം നൽകി യഥോചിതം പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വളരെ ശിക്ഷണത്തോടുകൂടി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നാടിപിടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥമായ ദീനിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു നേതൃത്വം ആവശ്യമാണ് പ്രവർത്തന ഘടനയുണ്ടാകണം നേതൃത്വമുണ്ടാകണമെന്ന അതിമഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിന് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവർ സദാചാരബോധമുള്ളവരാകണം തികച്ചും അച്ചടക്കവും അനുസരണശീലവുമുള്ള ഒരു നല്ല വിഭാഗമായി വളരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരിലൂടെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭാവി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ പഠിക്കേണ്ടുന്ന നിശ്ചിത പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തന മേഖലയിലൂടെ അവരെ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫ് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സംഘടനയാണ് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും വളരെ നന്നായി നേടിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച ആദർശ നിഷ്ഠയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സദാചാര ബോധവും അനുസരണശീലവും വളരെ വ്യക്തിതമായും അവരിൽ അങ്കൂരിപ്പിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു വിഭാഗമായി വളർത്തെടുക്കാനുള്ള തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് കാരണം അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തലമുറ ഇന്നത്തെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സാഹചര്യവുമായി ഇണങ്ങി അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം മുന്നോട്ട് ഗവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വളരെ വിഷമകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഭാവി തലമുറ മാറിപ്പോകുമെന്ന ഭീതി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഉപത്തേന നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വദുറിയാത്തിന കുറത്തായുനിൻ ഫജ്അല്ല ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ വളരെ അധികം ഏത് രക്ഷിതാവും മനസ്സറിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മഹത്തായ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല തന്നെ അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത ഈ കാര്യം നാം ഓർക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും നല്ല ഭാര്യമാരെ നല്ല മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ കുളിർപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലവരായ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ സമ്മാനിക്കണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളായ നാം എല്ലാവരും 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اتوا ഒര നല്ല മനുഷ്യന് ഒരു ഈമാനുള്ള മുമിനിന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് കുളിർക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാര്യ സന്ത സന്തതികൾ ആ വഴിക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു സമാധാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരാ നിലക്കുള്ളവരാകണം തക്കവയുള്ളവർക്ക് ഭയഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുത്ത് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ നേതാക്കളാക്കണമേ ഇമാമുകളാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്ന ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിന് കുളിരേകാൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ കുളിർമ നൽകാൻ അവർ എപ്പോഴും റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന സഫലീകൃതമായി എന്ന മനസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ ഈ നാറിയ കാലഘട്ടത്തിലും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ആദർശ ബോധമുള്ള ആശയ ദാർഢ്യമു ദാർഢ്യതയുള്ള ദീനി സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങളിലൂടെ സഹാബത്ത് വഴിക്ക താപ്യങ്ങൾ താപ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹത്വക്കളായ സയ്യിദുമാര് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ അവർ കാണിച്ച് വരച്ച് പഠിപ്പിച്ച ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നാം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നമ്മിലൂടെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന നല്ലൊരു ബോധം നമ്മിലുണ്ടായാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ദുരസുകളിലൂടെ കോളേജ് കോളേജുകളിലൂടെ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ നാം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമും കഴബ മന്ദിരത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി മനസംതൃപ്തിയോടെ കേവലം ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഹിതുമകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്താലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കയില്ല ഒന്നാമതായി ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ടാമതായി ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ മഹൽക്കർമ്മം ഞങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകാതെ അതിൽ നിന്ന് വഴിമാറിപ്പോകാതെ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്ന അനുസരണശീലരായ നല്ല അഭിപാധികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണം പോര റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രം അതിവിടെ നില നിന്ന് നിന്ന് അതോടുകൂടി പര്യവസാനിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര പരമ്പരകളെ ഈ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ച ഈ മഹത്തായ ഈ മന്ദിരത്തോട് അവർ കാണിക്കേണ്ട എല്ലാ ബാധ്യതകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരണശീലരായ തിര തികച്ചും നിന്നെ അംഗീകരിച്ച് വിവാദത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന നല്ല സന്താന പരമ്പരകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നീ പൂർത്തിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് വരും തലമുറ നന്നാകണം അവർ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് അവരുടെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാകണം 
എങ്കിൽ കേവലം സ്വന്തം സ്വന്തമായി അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നേരെയാവുകയില്ല എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അത് പാളിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് താപീയങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പരമ്പര മുറിയാതെ ഈ വഴി എവിടെയും കണ്ണിമുറിയാതെ അറ്റ് പോകാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നെത്താനോ അതിലൂടെ വിജയം വരിക്കാനോ സാധിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ ഒരിക്കലും വന്നു പോകാതെ നമ്മുടെ മാർഗം മഹാനായ പന്മുള ഉസ്താദ് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി നല്ലൊരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഭാസ്വരമായ ഒരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ അമലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദീനിൻ്റെ ശാസനകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് മഹാഭാഗ്യം അർഹമുറാഹിമി നായറബ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെയും മറ്റമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ഹക്ക് ജാഹ് വെറുക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിത നേതാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം നൽകിയതിന് സംഘാടകരോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാഹിറു ദാഴ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അലഹമില്ല വളരെ കനപ്പെട്ട നസീഹത്തുകൾ നൽകി ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടു ഉസ്താദ് 